Cara membuat kue bangkit atau babon Ini renyah Enak banget ya Siapkan semua bahan-bahannya ya Boleh cek bagian deskripsi Ada tepung terigu dan juga tepung kanji Lalu tepungnya ini akan kita sangrai terlebih dahulu ya Sangrai dengan api kecil Sampai tepungnya ini panas Saya menggunakan 1 kg tepung terigu dan 2 kg tepung kanji Sambil nyimak, jangan lupa teman-teman like, comment, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terupdate dari saya Nyalakan api kecil sambil kita sangrai diaduk-aduk sampai tercampur rata dan sampai panas tepungnya ya Nah, kalau tepungnya sudah terasa licin dan ringan saat diaduk Itu tandanya udah selesai kita sangrai ya Dan tepungnya akan kita diamkan sampai dingin ya Kemudian kita akan siapkan kelapanya Saya di sini pakai 13 buah kelapa dipotong dan kita akan parut seperti ini boleh menggunakan parut apa saja kemudian kita akan ambil sari air kelapanya atau santannya ya teman-teman kita akan ambil santan kentalnya saja ya caranya seperti ini sambil diperas dan ditekan-tekan supaya keluar santannya Untuk air secukupnya ya teman-teman Nah sekarang kita peras Pisahkan ampas kelapanya Setelah itu kita akan saring ya menggunakan saringan kelapa kita ambil airnya saja peras semuanya sampai selesai ya Setelah itu, kita akan siapkan dandang atau panci. Kita pindahkan air santan ke dalam panci, kemudian kita akan panaskan sampai mendidih supaya terpisah santan yang kentalnya saja yang akan kita ambil ya. Caranya seperti ini. Kita ambil pelan-pelan yang di bagian atas santan kentalnya saja. Lalu masukkan ke dalam kuali Sampai semuanya habis ya Dan kita akan panaskan kualinya Kita masak santan kentalnya ini. Di sini saya masih menggunakan api dari kayu bakar ya, jadi alami banget rasanya. Nah, masukkan gula pasir. Saya pakai 1 kg. Kemudian diaduk sampai larut gulanya dan tercampur, kemudian diamkan dan simpan ke dalam freezer sementara kita akan siapkan telurnya. Untuk bahan adonan ya teman-teman Untuk takaran teman-teman boleh cek bagian deskripsi ya Lalu tambahkan soda kue Dan saya juga pakai vanili ya Dua
dua bungkus vanili dan kita mixer ya Cukup di mixer sampai tercampur saja nggak usah terlalu mengembang ya teman-teman Nah setelah warnanya berubah menjadi putih seperti ini Kita akan campurkan dengan bahan santan dan gula tadi ya Yang sudah kita diamkan di dalam freezer selama satu jam Lalu diaduk sampai tercampur rata Setelah semua bahan masuk Kita mixer kembali sampai tercampur rata Nah seperti ini Ini udah selesai ya Dan kita akan siapkan bahan adonan Tepung yang udah kita sangrai tadi Ini akan kita campurkan Dengan bahan yang kita mixer barusan ya Untuk takaran boleh dipaskan takarannya saja jika lo adonan sudah terasa pas dan bisa dicetak itu sudah cukup jika lo kurang boleh tambahkan lagi air santannya ya teman-teman lalu diaduk-aduk dan kita akan uleni uleni menggunakan tangan saja supaya lebih mudah tercampur dan sampai kalis ya teman-teman Sampai siap untuk kita gilas Tambahkan lagi jika masih terasa kering ya Sambil nyimak Jangan lupa like, comment, share, subscribe Dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terupdate dari saya kue bangkit atau kue babon ini tuh sangat enak ya cara membuatnya mudah dan rasanya itu manis, gurih, renyah tetapi terasa lembut ketika udah kita makan ya ini cocok banget loh buat ide bisnis lebaran atau hari natal tahun baru Semoga ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman Nah sekarang kita gilas atau kita pipihkan seperti ini teman-teman boleh siapkan cetakannya contohnya yang seperti ini ya ini siap untuk kita cetak dan oles loyang dengan minyak supaya tidak lengket cetak semuanya sampai selesai ya Jika semuanya sudah selesai dicetak, bisa langsung kita oven atau kita panggang ya. Gunakan api kecil saja. Kita akan panggang selama kurang lebih setengah jam atau 30 menit. Dan buka setelah 30 menit, kita angkat ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya. Ini tuh hasilnya jadi banyak banget loh Jumlah total ada 5 kg Semoga bisa bermanfaat ya